டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுடேஸ் டாபிக் இஸ் கேட்டாலிசிஸ் வினை வேக மாற்றம் கேட்டாலிசிஸ் அப்படிங்கிற என்னென்னா ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது அது ரியாக்ஷன் மிக்சர் ரியாக்ஷன் மிக்சர் வினை கலவை அப்படிங்கிற வினைபடு பொருளும் வினை விளை பொருளும் ரியாக்டன் ப்ராடக்ட்ஸ் அது ரெண்டையும் கலந்து என்ன சொல்லுவோம் ரியாக்ஷன் மிக்சர் வினை கலவைன்னு சொல்கிறோம் அந்த வினை கலவையில் அந்த ரியாக்ஷன் மிக்சர் இருக்கக்கூடிய உன்னர் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன செய்யணும் இட் வில் ஆல்டர் தி ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் அது வந்து அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கக்கூடிய ஸ்பீடை வந்து ஆல்டர் பண்ணும் ஏன் நம்ம ஆல்டர் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம்னா இட் மே இட் மே ஐதர் இன்க்ரீஸ் தி ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் ஆர் டிக்ரீஸ் தி ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் நம்ம ஒரு வினை கலவையில் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பொருளானது அந்த வினையினுடைய வேகத்தை அதிகப்படுத்தலாம் அல்லது வினையினுடைய வேகத்தை வந்து குறைக்கலாம் அதனால தான் நான் சொல்லணும் வினையினுடைய வேகத்தை மாற்றுதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இன்க்ரீஸ்னோ டிக்ரீஸ்னோ கூட்டுது குறைக்கணும் சொல்லாமல் ஜென்ரலாக வந்து ஆல்டரிங் மாற்றுதல்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து கேட்டலிஸ்ட் இந்த கேட்டலிஸ்ட் நாட் அண்டர்கோ எனி சேஞ்ச் அது வந்து எந்த விதமான மாற்றத்துக்கும் உட்படாது தேர் மே பி சம் ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் நம்ம சாலிடாக எடுத்துருக்க லிக்விடாக மாறி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி மாற்றம் இருக்கவே இல்லையே அதில் வந்து இல் நாட் கோ எனி கெமிக்கல் சேஞ்ச் அது எந்த விதமான வேதி மாற்றத்துக்கும் உட்படாது கேட்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிறக்க டெஃபனேஷன் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ஆல்டர்ஸ் தி ரேட் ஆஃப் தி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வித்தவுட் அண்டர் கோயிங் எனி கெமிக்கல் சேஞ்ச் இட் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ஆல்டர்ஸ் அப்படிங்கிற என்ன அது சேஞ்ச் என்ன சொன்னால் ஐதர் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இந்த ரேட் ரேட்டுங்கிற என்ன அது ஸ்பீட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் ஹவு ஃபாஸ்ட் தி ரியாக்டன்ஸ் ஹவ் பீன் கன்வெர்ட் இன் டூ ப்ராடக்ட்ஸ் எவ்வளோ வேகமாக வினைபடு பொருள் வந்து வினை விளை பொருளாக மாற்றப்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் ரேட் ரேட் ஆஃப் தி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வித்தவுட் அண்டர் கோயிங் எனி கெமிக்கல் சேஞ்ச் இப்போ காப்பர் கேட்டலிஸ்ட் போட்டோம்னா காப்பர் கேட்டலிஸ்ட் கடைசரும் காப்பராக தான் இருக்கும் அதுக்கு எந்த விதமான கெமிக்கல் சேஞ்சும் இருக்காது வினை வேக மாற்றின் தமிழில் சொல்கிறோம் எந்த விதமான வேதி மாற்றத்துக்கும் உட்படாமல் வினையினுடைய வேகத்தை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய சேமம் எவ்வளோ வேகமாக வினைபடு பொருளை வினை விளை பொருளாக மாறுறதா வேகம்னு சொல்கிறோம் மாற்றி அமைத்தல்ங்கிறது இந்த வினை வேகத்தை கூட்டவும் செய்யலாம் அல்லது குறைக்கவும் செய்யலாம் சில சமயத்தில் நம்ம வந்து வினை வேகத்தை கூட்ட வேண்டியிருக்கும் சில சமயத்தில் வினை வேகத்தை வந்து குறைக்க வேண்டியது இருக்கும் இந்த கேட்டாலிசிஸ் வந்து நம்ம ரெண்டாக படிச்சுக்கிற போகிறோம் பாசிட்டிவ் கேட்டாலிசிஸ் ஊக்க வினையாக மாற்றம் நெகட்டிவ் கேட்டாலிசிஸ் தளர்வு வினையாக மாற்றம் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் கேட்டாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இன்க்ரீசஸ் த ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் வினையினுடைய வேகத்தை வந்து அதிகப்படுத்துறது இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம டயர்டாக இருக்கிறோம் டயர்டாக இருக்கும்போது ஒரு காஃபி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்னுடைய நம்ம ஆக்டிவிட்டி என்ன செய்யுது என்ஹான்ஸ் ஆகுது நம்மளுடைய செயல்திறன் வந்து என்ன செய்யுது அதிகரிக்குது அது மாதிரி அந்த கேட்டலிஸ் ஆட் பண்ணக்கப்புறம் ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடு என்ன செய்யும் அப்படின்னா கூடும் இப்போ பொட்டாசியம் குளோரைட்னுங்கிற சால்ட் இருக்குது இது வந்து ஆக்சிஜன் சால்ட்னு சொல்லுவோம் பிகாஸ் இட் கிவ்ஸ் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹீட்டிங் இதை வந்து ஆக்சிஜன் உப்பு சொல்லுவோம் ஏன்னா ஹீட் பண்ணும்போது ஆக்சிஜனை கொடுக்குறாங்களா பொட்டாசியம் குளோரைட்டுங்கிற காமௌண்ட் வந்து பொட்டாசியம் குளோரைடாகவும் ஆக்சிஜனாகவும் பிரியும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கிறது என்ன ஒன்று மேங்கனீஸ் டை ஆக்சைடு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம நம்ம தீபாவளிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய வெடியில் என்ன என்ன வேணும்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மருந்து வந்து எரியணும் எரியறதுக்கு என்ன வேணும்னா ஆக்சிஜன் வேணும் அந்த ஆக்சிஜன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக கிடைக்கின்றக்காக தான் நம்ம அந்த வெடியை பிச்சு பார்த்தாலும் தெரியும் உள்ளுக்குள்ளே வந்து அந்த கருப்பாக இருக்கிற என்னென்னா மேங்கனீஸ் டை ஆக்சைடு தான் வந்து இந்த மேங்கனீஸ் டை ஆக்சைடு ஈஸியாக ஆக்சிஜனை கொடுக்குறதுனால உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து எரியறதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் கிடைக்குது அதனால் வந்து அந்த வெடி வந்து ஒர்க் பண்ணுது இட் இன்க்ரீசஸ் தி ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் வினையினுடைய வேகத்தை அதிகரிக்கிறது அப்போ பாசிட்டிவ் கேட்டலிசன் அது இட் இன்க்ரீசஸ் தி ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் வினையினுடைய வேகத்தை அதிகப்படுத்து இதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் பொட்டாசியம் குளோரைட் ஆக்சிஜனாகவும் பொட்டாசியம் குளோரைடாகவும் டீகம்போஸ் ஆகிற ரேட் வந்து எது கூட்டுதுன்னா மேங்கனீஸ் ரியாக்ட் வந்து கூட்டுறதுனால இட் ஈஸ் அ பாசிட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் ஊக்க வினையாக மாற்றியது அடுத்து நெகட்டிவ் கேட்டாலிசிஸ் தளர்வு வினையாக மாற்றம் அப்படிங்கிறனா இது வந்து ரியாக்ஷனுடைய ஸ்பீடு என்ன செய்கிறது அப்படின்னா குறைக்கிறது இப்போ போனதுக்கு ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் உதாரணம் சொன்னோம் ஒரு காஃபி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அவருடைய ஆக்டிவிட்டி என்ன செய்யுது நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகுது நல்லா சிறப்பாக செயல்படுறார் இதே வந்து இந்த லேபர்ஸ்லாம் சாயங்காலம் ஒர்க் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு ஆல்கஹால் சாப்பிடும்போது அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டி என்ன செய்யுது டிக்ரீஸ் ஆகிடுது வீட்டுக்கு நடந்த வரைக்கும் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ச கஷ்டப்படுறாங்க அப்போ ரெண்டுமே ட்ரிங்க்ஸ் தான் ஒன்று என்ன செய்யுது ஸ்பீடாக பண்ணுது ஒன்று என்ன செய்யுதுன்னா
பாசிட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் நெகட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட்னு பார்த்தோம் ஊக்க விநியோக மாற்றம் தளர் விநியோக மாற்றம் ஊக்க விநியோக மாற்றி தளர் விநியோக மாற்றம் பார்த்தோம் அடுத்து ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டை வச்சு ஹோமோஜினஸ் பெட்ரோஜினஸ்னு பிரிக்க போகிறோம் ஹோமோ மீன்ஸ் சேம் ஹோமோஜினஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டெலாம் இப்போ இருக்கணும் ஒரே மாறும் ஒருபடித்தான விநியோக மாற்றங்கிற வந்து இயற்பு நிலை வந்து ஒரே மாறும் ரியாக்ஷன் மிக்சர் அப்படிங்கிற என்னது வினைபடு பொருளும் வினை விளை பொருளும் கலந்த கலவைக்கு போய் தான் ரியாக்ஷன் மிக்சர் ரியாக்டண்டும் ப்ராடக்டும் கலந்த மிக்சர் வந்து ரியாக்ஷன் மிக்சர் அது அந்த ரியாக்ஷன் மிக்சரும் கேட்டலிஸ்ட் எப்போ இருக்கணும் ஒரே ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ரியாக்ஷன் மிக்சர் அண்ட் தி கேட்டலிஸ்ட் ஆரின் சேம் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் வினை கலவையும் வினையோக மாற்றியும் ஒரே இயற்பு நிலையில் இருக்கும் இதுக்கு என்ன கே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துருக்கோம் எஸ்ஓ டூ ப்ளஸ் ஓ டூ யூஸ் எஸ்ஓ த்ரீ இதில் எஸ்ஓ டூ கேஸ் ஓ டூ கேஸ் எஸ்ஓ த்ரீயும் கேஸ் அது யூஸ் பண்ணக்கூடிய கேட்லிஸ்ட் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னோ நைட்ரிக் ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுவும் என்னால் கேஸ் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து எல்லாமே என்ன இருக்குன்னா கேஸிய ஸ்டேட்டில் இருக்குது அதே மாதிரி அஸ்டால்டி டீகம்போஷன் எடுத்துருக்கிறாங்க அதில் எல்லாமே என்னென்னா வேப்பர் பேஸ் அஸ்டால்டி அயோடின் மீத்தேன் சிஓ எல்லாமே என்ன இருக்குன்னா வேப்பர் பேஸ் வாயு நிலையில் இருக்குது அடுத்து ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் சுக்ரோஸ் சி சிக்ஸ் கஸ்டல் ஓ சிக்ஸுங்கிற சுக்ரோஸ் இதை ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுவோம் நீராக பார்க்கும் போது குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸும் கிடைக்குது இது எல்லாமே எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னா லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் எஸ்டர் எஸ்டர் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணும்போது அஸ்டிக் அஸ்டி எத்தில் ஆள்கள் கிடைக்குது கேட்டலிஸ் வந்து ஹச்சில் போட்டோம் இது எல்லாமே எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கணும் லிக்விட் ஸ்டேட் அதனால் ரியாக்டன் ப்ராடக்ட் கேட்டலிஸ்ட் எல்லாமே ஒரே ஸ்டேட்டில் சாலிட்னால் எல்லாமே சாலிட் லிக்விட்னால் எல்லாமே லிக்விட் கேஸ்னால் எல்லாமே கேஸ் அப்படின்னு அது வந்து ஹோமோஜினஸ் வினைபடு பொருள் வினை விளை பொருள் விநியோக மாட்டு எல்லாமே ஒரே ஏற்பு நிலையில் இருக்கணும் தின்மம்னால் மூ எல்லாமே வினைபடு பொருள் வினை விளை பொருள் வினையோக மாட்டு மூணுமே தின்மமாக இருக்கும் அல்லது நீர்வமாக இருக்கும் அல்லது வாயுவாக இருக்கும் அடுத்து ஹெட்ரோஜினஸ் கேட்டாலிசிஸ் பலபடித்தான வினையோக மாற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து பேர்லேயே இருக்குது ஹெட்ரோ மீன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்டண்டோ ப்ராடக்ட் கேட்லிஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா வேறு வேறு ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் வந்து இருக்கும் வினைபடு பொருள் வினையோக மா வினை விளை பொருள் வினையோக மாற்றிலாம் வேறு வேறு இயற்கை நிலையில் இருக்கும் இந்த கேஸில் எஸ்ஓ டூ வந்து கேஸ் ஓ டூ கேஸ் எஸ்ஓ த்ரீ கேஸ் ஆனால் பிளாட்டினம் அப்படிங்கிற வந்து சாலிட் அப்போ இது ரெண்டும் கேஸாக இருக்கும்போது இது எப்படி இருக்குது சாலிடாக இருக்குது இது ரெண்டும் வாயு நிலையிலையும் பிளாட்டினம் விநியோக மாற்றி தின்ம நிலையில் இருக்கிறதுனால இதை பலபடித்தான விநியோக மாற்றம் ஹைட்ரோஜினஸ் கேட்டாலிசிஸ் சொல்கிறோம் அது மாதிரி இதில் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் அமோனியா இது எல்லாமே கேஸ் அயன் மட்டும் என்ன இருக்குன்னா சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது திண்ம நிலையில் இருக்குது இதில் எத்திலியனை ஹைரிஜினேஷன் பண்ணியிருக்கிறோம் இதில் வந்து பிளாட்டினம் கேட்லிஸ் போட்டிருக்கிறோம் ஈத்தியன் கிடச்சிருக்கு இது எல்லாமே கேஸாக இருக்குது பிளாட்டினம் மட்டும் எப்படி இருக்குது சாலிடாக இருக்குது ஸோ ரியாக்ஷன் மிக்சர் அண்ட் கேட்லிஸ்ட் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் வினைபடு பொருள் வினை விளை பொருள் வினையோக மாற்றி எல்லாம் வேறு வேறு இயற்பு நிலையில் இருந்தால் அது என்ன சொல்கிறோம்னா பலபடித்தான விநியோக மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஏ கேட்லிஸ்ட் விநியோக மாற்றினுடைய சிறப்பு இயல்புகள் நான் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்ட்ரோலே சொன்னோம் கேட்லிஸ்ட் வந்து ரியாக்ஷனுடைய ஸ்டார்டிங்லேயும் என்ட்லேயும் அப்படியே இருக்கும் அதுக்கு எந்த விதமான சேஞ்ச் இருக்காது பட் என்னுடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் வேணால் மாறி இருக்கலாம் இயற்பு நிலை வினைவேக மாற்றியானது வினையினுடைய ஆரம்பத்திலும் இறுதியிலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இயற்பு நிலை மட்டும் வேணால் மாறி இருக்கலாம் சாலிலேருந்து லிக்விடாகவா லிக்விட் வந்து கேஸாக மாறி இருக்கலாம் கேட்லிஸ்ட் ரிமெயின் அன்சேஞ்ச் இன் மாஸ் அண்ட் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் தேர் மே பி சேஞ்ச் இன் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் நிறையிலும் இயற்பிலும் மாற்றம் ஏற்படுவதில் இயற்பு நிலையில் மட்டும் மாற்றம் ஏற்படலாம் ஏற்படணுங்கிற கம்பல்சரி கிடையாது தேர் மே பி சேஞ்ச் அடுத்து கேட்லிஸ்ட் இஸ் நீடட் இன் வெரி ஸ்மால் குவான்டிட்டி சிறிய அளவு விநியோக மாற்றியே போதும் அதனால் அதாவது நம்ம சாப்பாட்டில் வந்து உப்பு இல்லை அப்படின்னே கொஞ்சம் உப்பு போட்டோன்னே நமக்கு என்ன அது அப்படின்னா டேஸ்ட்டு கூடுது இல்லையா டேஸ்ட்டு கூடுதுன்றக்க நம்ம அப்படியே உப்பு அள்ளி போட்டுகிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும் அதனால் அது வந்து அது அப்படியே டோட்டலாக ஸ்பாயில் ஆகிற மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு வந்து கேட்லிஸ்ட் ஆட் பண்ணும்போது ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடு கூடும் கேட்லிஸ்ட் ஆட் பண் ஆட் பண்ணனால ரியாக்ஷன் ரேட் கூடுதுன்றதுக்காக கேட்லிஸ்ட் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறனால எந்த விதமான எஃபெக்டும் இருக்காது ஸோ இட் இஸ் என்ன இஃப் யூ ஆட் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் கேட்லிஸ்ட் அதனால் வினையாக மாற்றி சிறிதளவு சேர்த்தாலே போதுமானது இட் கனாட் இனிஷியேட்டர் ரியாக்ஷன் வினையை துவக்கி வைப்பது இல்லை இது எப்படி ஆக வச்சுக்கலாம்னா ஒரு வில்லேஜில் ஒரு விறகு அடுப்பு இருக்குது அப்படின்னா விறகு அடுப்பு எரியும் போது அமர்ந்துருச்சு அது அணைஞ்சு அணையிற ம
புறப்பரப்பு வந்து கூடும் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கூடும்போது அதனோட அட்சாப்ஷன் கெப்பாசிட்டி பரப்பு காரக்கூடிய தன்மை அதிகமாகும் அப்போ அதனுடைய சர்ஃபேஸில் ரியாக்டன் மாலிகுல்ஸ் வினைபடு பொருள்களை பூரா அட்ராக்ட் பண்ணுறனால ரியாக்ஷன் ஸ்பீடு வந்து கூடும் அதனால் சாலிட் கேட்லிஸ்ட் அந்த திண்ம நிலையில் வினையாக மாட்டியிருந்தால் இட் ஷுட் பி இன் ஃபைன்லி டிவைடட் ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னா தூளாக்கப்பட்ட நிலையில் இருந்தால் அது வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இட் ஸ்பெசிஃபிக் இன் நேச்சர் தேர்ந்து செயலாற்றக்கூடிய திறனுடைய இது அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறோம்னா இப்போ ஜென்ரலான கான்செப்ட்னா அது மெடிசின் வில் கியூட் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் மருந்து மாத்திரை வந்து என்ன செய்யும் நோயை குணப்படுத்தும் அப்படின்றக்காக எந்த நோய்க்கு வேணால் எந்த மாத்திரை வேணாலும் கொடுத்துறோமா இல்லை இந்த நோய்க்கு இந்த மருந்துன்னு இருக்கிற மாதிரி கேட்லிஸ்ட் வில் இன்க்ரீஸ் தி ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் சொல்லிவிட்டு எல்லா ரியாக்ஷனுக்கு எந்த வேணாலும் கேட்லிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ண கேட்லிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஒரு பர்டிகுலர் ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் கேட்லிஸ்ட் ஒரு எப்படி ஒரு டிசீஸ்க்கு ஒரு மெடிசன் சொல்கிறோமோ ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் ரியாக்ஷனுக்கும் ஒரு கேட்லிஸ்ட் இருக்குது அதை தான் பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் இன் நேச்சர் தேர்ந்து செயலாற்றக்கூடிய திறனுடையது இட் ஹேஸ் நோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் ஈக்குலபுரியம் ரியாக்ஷன் என்னென்னா ஈக்குலபுரியம் ரியாக்ஷனில் இது எந்த விதமான இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இருக்காது அதாவது என்ன அர்த்தம்னா ஈக்குலபுரியம் ரியாக்ஷனுங்கிற ரியாக்ஷன் வந்து ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் டைரக்ஷன் நடக்கும் பேக்வர்ட் டைரக்ஷன்லேயும் நடக்கும் அப்போ வந்து ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் எவ்வளோ ஸ்பீடில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுதோ அதே ஸ்பீடில் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் முன்னோக்கு பண்ணி பின்னோக்கு நடக்கும் முன்னோக்கு பண்ணி எவ்வளோ வேகத்தில் இதை கூட்டி விடுதோ அதே விதத்தில் பின்னோக்கு நேயம் கூட்டுறதுனால இதில் எந்த விதமான எஃபெக்ட் இருக்காது அப்போ கேட்டலிஸ்ட்டுக்கு இதில் என்ன பங்கு இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரிவர்ஸ்புல் ரியாக்ஷனுங்கிற வேறு ஈக்குலிபிரியம்ங்கிற வேறு ரிவர்ஸ்புல் ரியாக்ஷன் ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் ரெண்டு பக்கம் ரியாக்ஷன் நடந்தால் அது வந்து ரிவர்ஸ்புல் ரெண்டு ஈக்குவல் ஸ்பீடில் நடந்தால் அது என்னென்னா ஈக்குலிபிரியம் முன்னோக்கு பண்ணி பின்னோக்கு ரெண்டு நடந்தால் மீல் வினை அது ரெண்டினுடைய வேகமும் சாமாந்து அது வந்து சமநிலை இது வந்து ஈக்குலிபுரியம் அட்டைன் பண்ணுறது வந்து உடனே அட்டைன் ஆகாது ஒரு ரிவர்ஸ்புல் ரியாக்ஷன் இட் வில் டேக் டைம் டு அட்டைன் ஈக்குலிபிரியம் ஒரு மீல் வினையானது சமநிலை அடையிறதுக்கு நேரம் எடுத்துக்கிறோம் அந்த நேரத்தை வந்து இது குறைச்சி சடனாக வந்து ஈக்குலிபிரியம் கொண்டு வர்றதுக்கு உடனடியாக சமநிலை அடையிறதுக்கு எது யூஸ் ஆகும்னா கேட்லிஸ் வந்து யூஸ் ஆகும் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் மட்டும் கேட்லிஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் என்ன சொல்லலாம் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லி சொல்லலாம் அட் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் இந்த கேட்லிஸ்ட் இஸ் ஹைலி எஃபெக்டிவ் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் மட்டும் ஒரு வினையக மாட்டோட செயல்திறன் அதிகமாக இருக்கும் என்ன சொல்லணும்னா உகந்த வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து கேட்லிஸ்ட் டஸ் நாட் சேஞ்ச் தி நேச்சர் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது ரியாக்டண்டோடைய நேச்சரையும் சரி ப்ராடக்டோடைய நேச்சரையும் சரி என்ன செய்யணும் அது மாற்றாது வினைபடு பொருளையோ வினை விளை பொருளுடைய தன்மையோ மாற்றாது டூ எஸ் ஓ டூ ப்ளஸ் ஓ டூ கியூஸ் டூ எஸ் ஓ த்ரீ இது வந்து கேட்லிஸ்ட் போட்டாலும் நடக்கும் கேட்லிஸ்ட் வந்து போடலைனாலும் நடக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா கேட்லிஸ்ட் போடலைனா ஸ்லோவாக நடக்கும் பிளாட்னிங் கேட்லிஸ்ட் போட்டதுனால ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் அதனால் ஸ்லோ ஃபாஸ்ட் அதுதான் கேட்லிஸ்டினுடைய வேலையுடைய ரியாக்டண்டோடைய நேச்சரையோ ப்ராடக்டோட நேச்சரையோ அது வந்து மாற்றா இட் வில் நாட் ஆல்டர் தி நேச்சர் ஆஃப் தி ரியாக்டன் அட் ப்ராடக்ட் வினைபடு பொருளுடைய அல்லது வினைவெளி பொருளுடைய தன்மையை மாற்றாது மெதுவாக நடக்கக்கூடிய வினையினுடைய வேகத்தை வேகமாக நடத்தும் தேங்க்யூ வெரி மச்